అందరికీ నమస్కారం సో ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటంటే కరోనా వైరస్ వల్ల లాక్డౌన్ వల్ల ఏదైతే అర్ధాంతరంగా సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించినటువంటి షూటింగ్లు ఏవైతే ఆగిపోయి ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతాయి అన్న అంశానికి సంబంధించి మన టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి ఇంట్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి గౌరవనీయులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారితో పాటు ఇండస్ట్రీ పెద్దలందరూ సమావేశమయ్యారు దాన్ దానికి సంబంధించి తర్వాత కేసీఆర్ గారితో కూడా వారు మాట్లాడారు ఎలా షూటింగ్లు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని దానికి సంబంధించి మరి నిన్న మహానటుడు ఎన్టీఆర్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా బాలకృష్ణ గారు ఘాట్లో నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చి మామూలుగా ఒక విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఏమోనండి నాకు ఆ మీటింగ్స్ లాంటివి జరుగుతున్నాయట నాకు తెలియదు నేను కూడా పేపర్లలో వాటిలో చూసి తెలుసుకున్నాను యా మంచిదే ఎంతో కొంత మాక్సిమం అయిపోవచ్చిన సినిమాలు ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించి ఒక రకంగా తర్వాత ఫిఫ్టీ అయిన వాటికి ఒక రకంగా ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అని చాలా హుందాగా చాలా గౌరవపూర్వకంగా అప్పటికి కొంతమంది మీడియా సోదరులు ఏంటి సార్ మిమ్మల్ని పిలవలేదా మీరు వెళ్ళలేదా అన్న దానికి కూడా ఆయన దాట వేస్తూ చాలా హుందాగా సమాధానం చెప్పారు తర్వాత ఏమైందంటే కొన్ని అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఒక హాస్పిటల్లోనో ఏదో ఒక కార్యక్రమంలో ఆ తర్వాత వస్తూ ఉంటే ఎవరో మీడియా సోదరులు కానీ లేదా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి సన్నిహితులు కానీ ఏంటండి మీరు ఆ మీటింగ్స్కి వెళ్తలేదా మీకు మీరు ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అన్న దానికి సమాధానంగా ఆయన మీడియా ముఖంగా కాకుండా ఆన్ కెమెరా కాకుండా వాళ్ళ ఆయన ఎవరైతే ఆయన ప్రశ్న అడిగారో వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఏమో నాకు తెలియదు నాకు ఇలాంటివి ఎవరు నన్ను పిలవలేదు అరే నన్ను పిలవలేదండి సో వీళ్ళు ఈ శ్రీనివాస్ యాదవ్తో కలిసి మీటింగ్ అయ్యి భూములు పంచుకుంటున్నారో ఏమో అన్నట్లుగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు ఆయనకి అది ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు అయితే కాదు మనం ఆ వీడియో చూస్తే తెలిసిపోతుంది అందరికీ మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంది ఆ వీడియో ఆయన ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంటే ఒక వీడియో అనేది తీశారు ఆయనకి తెలియకుండా ఆయన అది ఆ వ్యాఖ్యలు అనేది ఆయన సరదాగా చేసి ఉండొచ్చు లేదా ఒక రకంగా చులకన భావంతో కాకుండా ఒక సెటైరికల్ గా చేసి ఉండొచ్చు అంటే ఎవరైనా ఒక పెద్ద స్థాయిలో వ్యక్తి ఎవరైనా ఏమండి మీకు తెలియదని అడిగితే అది లేదు లేవ చూద్దాంలే అన్నట్లుగా కొట్టి పారేయడానికి దాన్ని అట్లా ఆ ఇష్యూని కట్ చేయడానికి అలా చేసి ఉండొచ్చు ప్లస్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మధ్యలో వీళ్ళు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్తో కలిసి వీళ్ళు భూములు పంచుకుంటున్నారో ఏమో అంటూ ఒక అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ ఏదో ఆయన మాట్లాడి ఉంటారు అంటే సరదాగా సన్నిహితులతో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు దానికి బీప్ వేశారు సో ఆ ఆ ఒక్క ఆ ఇరవై ముప్పై సెకండ్ల వీడియో అనేది సమాచార ప్రసార మాధ్యమాలు మెయిన్ గా మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చాలా వైరల్ చేసింది అంటే ఏంటి చిరంజీవి గారి ఇంట్లో జరిగినటువంటి మీటింగ్కు బాలకృష్ణ గారు హాజరు కాలేదు ఆ తర్వాత జరిగిన ఒక రెండు మూడు మీటింగ్స్ కూడా నాగార్జున గారు ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చారు కానీ బాలకృష్ణ గారు ఎందుకు హాజరు కాలేదు అన్న అంశాన్ని చర్చిస్తూ సో బాలకృష్ణ గారికి ఆహ్వానం అందలేదా అంటే బాలకృష్ణ గారిని వీరు కలుపుకోలేదా వీళ్ళ టీంలో అన్నట్లుగా డిస్కషన్స్ చేశారు మళ్ళీ దీనికి సంబంధించి కౌంటర్ గా మెగా బ్రదర్ నాగబాబు గారు ఆయన ఓన్ ఛానల్ నా షో నా ఇష్టం లో ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు దాన్ని కూడా తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా వాళ్ళు చాలా వైరల్ చేశారు దానికి ఆ వీడియోలో నాగబాబు గారు ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడే బాలకృష్ణ గారు అన్నటువంటి ఒక వీడియో చూడటం జరిగింది ఆ వీడియో నా దృష్టికి వచ్చింది వీళ్ళు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తో కలిసి భూములు పంచుకుంటున్నారేమో ఇళ్లలో కూర్చుని మీటింగ్లు పెట్టుకుంటూ అని అంటున్నారు బాలకృష్ణ గారు చాలా తప్పండి మీరు అలా వ్యాఖ్యానించడం తగదు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు కింగ్ కాదు ఎవరు ఇది కాదు సో ప్రస్తుతం పరిస్థితి అనేది బాగాలేదు మీకు ఆహ్వానము మీకు సమాచారము అందలేదో లేదా మీకు అందితే మీరు ఏదో వర్క్లో బిజీగా ఉండి రాలేదో తర్వాత మీకు ఆ విషయంగా మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది కలిగిందో నాకు తెలియదు కానీ మీరు అలా వ్యాఖ్యానం చేయడం తగదు మెయిన్గా మీరు వీళ్ళు భూములు పంచుకుంటున్నారు మీటింగ్లు పెట్టుకోవాలన్న మాట మాట్లాడారు చూసారా అలా మాట్లాడడం సరికాదు అని సరే నాగబాబు గారు తనదైన వర్షంలో మాట్లాడుతూ అక్కడితో కట్ చేయకుండా మళ్ళీ నాగబాబు గారు ఏమన్నారంటే సో భూములు విషయం అంటున్నారు భూములు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అనేది ఆ గురించి మీరే మాట్లాడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీరు మీ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు భూముల గురించి భూముల అమ్మకం గురించి భూముల రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం గురించి ఏం జరిగిందో ఏంటో ప్రజలకి తెలుసు మీకు తెలుసు అందరికి తెలుసు అన్నట్టుగా నాగబాబు గారు మళ్ళా అక్కడితో ఆపకుండా మళ్ళా ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చారు ఈ యొక్క వివాదానికి సో ఇక్కడ ఏమైంది ఆయన అన్యాపదేశంగా కాదు డైరెక్ట్ గానే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి అమరావతి ల్యాండ్స్ ఏదైతే బాగా పెద్ద ఎత్తున దుమారం రేగిందో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీకి అదే విధంగా ఒక పర్టికులర్ సామాజిక వర్గానికి చెంది
దీన్ని పట్టుకుని మళ్ళా సాయంత్రానికి మళ్ళా అందరూ డిబేట్లు మొదలు పెట్టారు సో ఎవరు కరెక్ట్ అంటే చిరంజీవి గారికి బాలకృష్ణ గారికి మధ్య సఖ్యత లేదా అంటే మెగా ఫ్యామిలీ ఎవరిని కలుపుకోవట్లేదా లేదంటే ఇండస్ట్రీలో మెగా ఫ్యామిలీ అనేది ఒక ఆధిపత్య ధోరణి చూపిస్తా ఉందా అన్నట్లుగా మాట్లాడారు ఇక్కడ విషయం మనం చూసుకున్నట్లయితే సినిమా ఇండస్ట్రీలో అభిప్రాయ భేదాలు ఈ వివాదాలు కూడా కాదండి వివాదాలు లేకపోతే గొడవలో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పేర్లు పెట్టద్దు ఇవి ఏంటంటే ప్యూర్లీ అభిప్రాయ భేదాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి ఒక అంశం ఒక ఒక కంటెంట్ నేను చెప్తుంటే అది మీకు నచ్చకపోవచ్చు ఆ నచ్చకపోయిన అంశాన్ని మీరు కామెంట్ లో నాతో చెప్పుండొచ్చు దానిలో ఉపయోగపడేది ఉంటే నేను తీసుకోవచ్చు లేదు నాకు అది ఒకవేళ నాకు ఉపయోగపడిందైనా నాకు నచ్చకపోతే నేను తీసుకోకపోవచ్చు సో ఇదేంటంటే ఒక అభిప్రాయ భేదం మీరు నీళ్లని వాటర్ అంటారు నేను నీళ్లని పాని అంటాను ఇట్లా ఒక రకమైన అభిప్రాయ భేదం మూలం అంతా ఒకటే మూలం అంటే ఏంటంటే అందరికి కావాల్సింది వీలైనంత త్వరగా సినిమాలు షూటింగ్లు అది కూడా తొందరగా ఏదైతే ఒక పది శాతం ఇరవై శాతం షూటింగ్లు బ్యాలెన్స్ ఉండి ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావాలి ఎందుకంటే వాటికి సంబంధించి ఆల్రెడీ రిలీజ్లు రిలీజ్ బిజినెస్లు లేకపోతే ఈ యొక్క శాటిలైట్లు ఈ ఈ రైట్స్ అన్ని అమ్మేసుకుని ఉంటారు అదేవిధంగా ఇన్వెస్టర్స్ అవ్వచ్చు బయట వడ్డీకి అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు బ్యాంకర్స్ అవ్వచ్చు వాటికి అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి పెడుతుంటారు అనమాట అంటే సినిమా రిలీజ్ అయినా కాకపోయినా ఒక టెన్ పర్సెంట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న సినిమా మొత్తం ఒకే షూటింగ్ అయిపోయింది ఇది ఎప్పటికైనా కానీ బయటకు వస్తుంది అన్నట్లుగా ఒక క్లారిఫికేషన్ ఉంటే అదొక హ్యాపీ సో అందరి ఉద్దేశం ఏంటంటే వీలైనంత త్వరగా ఈ యొక్క ఇష్యూకి కన్క్లూజన్ రావాలి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఈ శానిటైజ్ శానిటైజేషన్ ఈ యొక్క జాగ్రత్తలు అన్ని పాటిస్తూ నెమ్మది నెమ్మదిగా షూటింగ్లు బిగిన్ కావాలి చిన్న చిన్న షూటింగ్లు అంటే పెద్ద పెద్ద క్రౌడ్ ఉన్నటువంటి సీన్ లాంటి షూటింగ్లు కాకుండా నార్మల్ సీన్లు నార్మల్ వన్ టు వన్ సీన్లు అవన్నీ నెమ్మదిగా షూట్ చేసుకుంటూ జరగాలి ఇండస్ట్రీలో వర్క్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ కావాలి ఏదైతే ఇరవై నాలుగు విభాగాలకు చెందినటువంటి వందలాది వేలాది మంది కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో కార్డులు ఉన్న వాళ్ళు వేలాది మంది ఉన్నారు అదేవిధంగా కార్డు లేని వాళ్ళు అంత అంతే సంఖ్యలో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ అర్ధాంతరంగా ఉన్నటువంటి లాక్డౌన్ వల్ల సినిమాలు ఈ యొక్క పనులు లేకపోవడం వల్ల ప్రత్యక్షంగా ఇండస్ట్రీ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు పరోక్షంగా ఇండస్ట్రీ మీద ఆధారపడినటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ యొక్క ఫుడ్ అండ్ క్యాటరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అదేవిధంగా అవుట్డోర్ మీడియా అడ్వర్టైజింగ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని రకాల సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు వాళ్ళకి పని ఉంటేనే డబ్బులు ఉండదు పని లేకపోతే డబ్బులు ఉండదు మరి ఇంతకాలం మరి ఇండస్ట్రీ నమ్ముకుని ఇక్కడ ఉన్నందుకు ఏ రకమైనటువంటి వివిధ వేరే ఉద్యోగాలు వేరే వ్యాపారాలు ఏమీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయనందుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వేరే వాళ్ళ సొంత ఊరికి వెళ్ళిపోయి వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు ఇంకోవి చేసుకోలేరు ఇంకొకటి అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీలో బతుకుదాము సినిమా ఇండస్ట్రీలో సాధిద్దామని వచ్చిన వాడికి ఇంకా ఏ పని చేయబుద్ది కాదు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే అందరి ఇంటెన్షన్ ఒకటే వీలైనంత తొందరగా సినిమా షూటింగ్లు స్టార్ట్ కావాలి వీలైనంత తొందరగా మళ్ళా అందరికి వర్క్ దొరకాలి ఇది తప్ప ఇంకోటి ఏమీ లేదు కాకపోతే అండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమో ఏమై వస్తుంది అంటే రాజకీయంలో అవ్వచ్చు సినిమాల్లో అవ్వచ్చు స్పోర్ట్స్లో అవ్వచ్చు ఏదైనా పెద్ద స్థాయి వ్యక్తులు పెద్ద స్థాయిలో డబ్బులు పెద్ద స్థాయిలో ఒక ఎక్స్పోజర్ ఉన్నటువంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో చాప కింద నీరులాగా ఒక వ్యవస్థ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ వస్తే ఇష్యూ వల్ల ఇష్యూ నమ్ముకొని మనం ఎంత లాభ గడ లాభపడగలుగుతాము ఎంత టీఆర్పీలు సాధించగలుగుతాము లేదంటే ఏదన్నా వేరే రకంగా దీన్ని ఏదన్నా ఇష్యూ తీసుకొని వీళ్ళ మీద వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద వీళ్ళకి ఏదైనా కల్పించి చెప్పేవాడం వల్ల ఏదైనా లాభ లాభం అనేది పొందగలుగుతాము అన్నటువంటి కొంతమంది బ్యాచ్ ఉంటారండి సో వాళ్ళు అనేది ఇష్యూ అనేది వక్రీకరిస్తారు సో ఇక్కడ బాలకృష్ణ గారు ఆన్ కెమెరా అనేది చెప్పలేదు ఏది భూములు పంచుకుంటున్నారనో ఇంకోటనో నాకు ఆహ్వానం లేదనో చెప్పలేదు హుందాగా నాకు తెలియదు ఓకే తెలుసుకుంటాను ఓకే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయితే మంచిది అన్నారు కాకపోతే ఆయన తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ గారితో కలిసి వీళ్ళు భూములు పంచుకుంటున్నారన్నం తప్పే ఎందుకంటే తలసాని శ్రీనివాస యాదవ్ గారు ఎవరో కాదు అంత క్రితం టీడీపీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులే ఆ రకంగా బాలకృష్ణ గారికి ఆయనకి కొంత చొన ఉండొచ్చు లేదా ఆ ఏదో ఆయన వ్యాఖ్యలు చేసి ఉండొచ్చు దాన్ని పట్టుకొని మళ్ళా నాగబాబు గారు హుందాగా ఖండించకుండా ఏమండి బాలకృష్ణ గారు మీరు అలా అండం సబబు కాదండి ఎక్కడ గ్యాప్ జరిగిందో తెలుసుకుందామండి మాట్లాడుకుందామని అని కాకుండా ఎవరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారాలు చేస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం అనేది చేసింది ఎవరు గత ప్రభుత్వంలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం వల్లే కదా మీ పార్టీ దెబ్బతింది అన్నట్టుగా మళ్ళీ ద
సో ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో అలా ఆకలితో కాలిపోతున్నారు వేలాది మంది సో అలా ఆకలితో వాళ్ళు కాలిపోకుండా వాళ్ళనే వాళ్ళు ఇలా వలస కార్మికులు వెళ్ళిపోయినట్టు ఎవరి దాలు కాళ్ళు వెళ్ళిపోతే అసలు ఇండస్ట్రీలో ఓకే స్టార్లకి స్టార్లు ఉండొచ్చు బట్ ఆ స్టార్ల సినిమాలకి పనిచేసేటటువంటి కార్మికులు ఉండరు లేబర్ ఉండరు టెక్నీషియన్ ఉండరు వీళ్ళు లేకపోతే ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా కానీ ఉపయోగం ఉండదు మళ్ళా వెనకట్లో లాగా చెన్నైలో నుంచి హైదరాబాద్కి ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు లేబర్ ఎవరెవరు వేరే వేరే పనులు చేసే వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి అది కాదు బాబు నీకు ఆ పని చేసినందుకు ఐదు వందలు వస్తుంది కదా నేను ఆరు వందలు ఇస్తాను నువ్వు నా సినిమా ఇండస్ట్రీలో సంబంధించి ఈ పని చేయి నువ్వు సెట్ చూసుకో నువ్వు లైట్ చూసుకో నువ్వు కెమెరా చూసుకో నువ్వు వెయిటింగ్ చూసుకో అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళని వెతుక్కొని వెతుక్కొని పనులు చేపించుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి సో ఇది ఆధిపత్యానికి సమయం కాదు ఇది ఆకలి బాధలు తీర్చడానికి చూసేటటువంటి సమయం సో ఆ దిశగా చిరంజీవి గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కరోనా క్రైసిస్ చారిటీ ద్వారా బాలకృష్ణ గారు ఒక పక్క హిందూపురం శాసనసభ నియోజకవర్గంకి ఎమ్మెల్యేగా సేవలు అందిస్తూ ఒక పక్క సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమాలు చేసుకుంటూ మరొక పక్క బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో చైర్మన్ గా ఎంతో మందికి ఉచితంగా క్యాన్సర్ లాంటి మహమ్మారితో పోరాడేటువంటి ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందిస్తూ చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఇద్దరికిద్దరే ప్రజలకు అవ్వచ్చు ఇద్దరికిద్దరే సమాజానికి అవ్వచ్చు చాలా అత్యుద్భుతమైనటువంటి తమ సేవల ద్వారా మంచి మెసేజ్ అనేది ఇస్తున్నారు కాబట్టి మధ్యలో చేరి కొంతమంది చేసేటటువంటి ఈ రాద్ధాంతాల వల్ల రచ్చల వల్ల ఎవరు మనోభావాలు పాడు చేసుకోవద్దు ఇలాంటి ఇష్యూల మీద నేనైతే ఈ క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను ఇంతటితో దీని మీద ఆ ఫ్యాన్స్ ఈ ఫ్యాన్స్ వీళ్ళు రాజకీయ పార్టీ ఆ రాజకీయ పార్టీ చర్చలు చేయకుండా దీన్ని హుందాగా ఇక్కడికి ఇక్కడ ముగించుకుంటే మంచిది అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను ఇక ఈ యొక్క చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారి మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ చిన్నటు అభిప్రాయ భేదాల లాంటి ఇన్సిడెంట్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటనేది కింద కామెంట్ బాక్స్ లో నాతో పంచుకోండి సో ఇలాంటి వీడియోలు మరిన్ని చూడాలంటే తెలుగు భూమి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నమస్కారం